sebagai seorang usahawan dan juga content creator so kami sentiasa menerima kritikan dari users followers, social media keyboard warriors BC, investor dan sebagainya so ia ibarat setiap hari kena tembak face to face cedera sakit hati, nangis cuma kami sendiri yang tahu sahaja right? so keupayaan untuk menerima kritikan dengan layak tidak hanya meningkatkan hubungan tapi juga untuk membantu perkembangan berterusan Alright. so sebagai seorang usahawan memang tak senang guys I think you know um, some of the boss yang tengah tengok video ni memang kurang tahu jadi kami perlu belajar cara ambil kritikan ini supaya kami tidak akan dapat depression ke ataupun susah hati Alright. so untuk users memang senang untuk kritik dan complaints manusia memang suka complain kan usahawan mesti perlu belajar cara tabahkan hati mindset dan juga pandai urus kritik apabila kritik comes in saya akan guna tiga cara ini untuk elak sendiri cepat sentap ok the first one kesedaran diri self awareness so orang yang tengah panas dan makin orang lain biasanya kekurangan self awareness mereka tidak tahu bahawa mereka tengah marah tengah makin orang lain dan mungkin akan menimbulkan masalah sosial dan sebagainya kerana mereka tak aware kan so sama juga apabila anda menerima, menerima kritikan emosi biasanya mengawal diri anda ketika dikritik oleh orang lain meskipun sesebuah kritikan tersebut langsung tidak wajar pada pendapat anda namun jangan sesekali cuba berusaha bermati-matian membela diri alright it's okay guys it's okay terima terlebih dahulu kritik itu baik ke tak baik it's okay terima terlebih dahulu biasanya saya akan jawab thanks for sharing when I was younger saya akan membela diri bermati-matian apabila I dah jumpa banyak usahawan yang sangat berjaya billion air mereka ni memang akan diam sahaja very high EQ ataupun just senyum je kerana mereka tahu bagaimana kontrol emosi dan juga self awareness mereka memang tinggi yang kedua korang perlu faham orang yang kritik ini adalah berdasarkan pengalaman mereka benda yang mereka tahu ataupun past history mereka memang benda yang mereka share itu mungkin dapat bantu korang mungkin tak tapi relax dulu alright relax dulu manusia ini memang haiwan yang suka show off ok tak kira level apa low level ke high level ke suka ke tak suka ke mereka ni memang suka cakap tentang orang lain bos tapi itu tak baik patut tukar sistem mereka aplikasi grab patut buat ini baru boleh dapat lagi banyak users you pergi buat lah pandai cakap je alright show me how you make your first 100,000 online alright next time apabila ada orang kritik korang dalam hati you ingat kata-kata ini alright orang yang ada mulut mesti boleh cakap biar dia cakap je alright kritik tu korang perlu accept dulu walaupun you tengah panas jika you marah balik lawan balik is just show that you sama dengan dia begitu lo alright I think next I think ini paling penting iaitu terima kekurangan so um, manusia kan you know kita tak suka dikritik ya yeah. kita tak boleh kita akan jadi panas apabila ada orang kata you know ini tak betul ke you buat ini tak betul ke ini kat itu sudah nama pun manusia kan mana ada yang sempurna alright ada jenis manusia yang suka mengkritik tanpa syiraukan perasaan orang lain seperti yang saya jelaskan tadi kritikan jenis ini kritikan pedas namanya alright maka sebelum anda dikritik lebih elok untuk belajar menerima kekurangan diri sendiri alright jangan asyik kata you know ini kerana dia ini bukan saya punya masalah 
into Granadia, right? Never blame others. It is always you. Otak you sendiri. Tangan you sendiri. Kaki pun you sendiri punya, alright? Tak ada orang dapat kawal anda, kecuali anda. So, menyedari kekurangan diri membuatkan anda bersikap lebih terbuka apabila menerima kritikan, right? Tak guna kalau nak berdebat. Lebih baik perbaiki kekurangan diri. Kadang-kala kritikan itu ada bernanya, cuma susah nak diterima. Okay? So, belajar menerima kritikan adalah proses transformasi yang memerlukan gabungan kesedaran diri, kecerdasan emosi dan juga komitmen kepada pertumbuhan. So, sebagai seorang usahawan memang jalan ini, the journey, tak senang guys. Berjaya ke tidak, memang tidak ada orang dapat beritahu. Cuma Tuhan je yang tahu. Alright? So, jom bersama-sama kita fighting dan sokong member-member yang sedang fighting kat luar itu juga. Okay? Jangan lupa subscribe dan share channel YouTube Si Anak Malaysia ini ya. See you again. Okay, bye-bye.